Hi hello dear friends welcome back to Jackie's Demo my name is Neema Sujit അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച കോഴ്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ പാറ്റേൺ ബേക്കിംഗ് സ്റ്റിച്ചിങ് പിന്നെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടു തരുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ കുറേ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പേപ്പറിൽ ഡിസൈൻ ആക്കണം ഡിസൈൻ ആക്കി അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത് അതിനകത്ത് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കറപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് വരച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വരച്ച് അവരെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് പിന്നെ അതിനൊരു പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്ലോത്ത് മേടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആ ഡ്രസ്സസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കപ്പോൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ വരയ്ക്കുന്ന ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് അതിൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സഞ്ചറിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ മെസ്സഞ്ചറിലൊക്കെ ഞാൻ വളരെ കുറ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ താഴെ ആകുമ്പോഴേലും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഇനിയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിഗറ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രോക്കി എന്നാണ് ക്രോക്കി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിൻ്റെ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നയൻ ഹെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് ഉണ്ട് ഈ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റത് രണ്ടും ഇച്ചിരി കൂടെ ചെറിയ അളവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു വലിയ സ്കെയിൽ വേണം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്കെയിൽ പിന്നെ പെൻസിൽ ഷാർപ്നർ എറൈസർ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യാൻ ചെയ്തേ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കെയിലിൻ്റെ ഇഞ്ചസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ഇവിടെ മുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് അതിനും ഒരു മാർക്ക് അവിടെ കൊടുക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ടെൻ ഇഞ്ചസും പ്ലസ് ഹാഫ് ഇഞ്ചും കൂടെ താഴോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിന് ശേഷം ഈ ലൈൻസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ വലിയ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ബേളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റിൽ വരച്ച സെയിം തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ടർ ലൈൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരു ഫ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് മുകളിൽ പിന്നെ താഴോട്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ്സാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന അളവുകളെല്ലാം നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വീതം ഓൺ സെൻ സോറി ഓൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലൈനിനകത്ത് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് സോറി ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെഡ് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹെഡല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലൈനിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഹെഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന് ചിൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ബെസ്റ്റ് ലൈൻ ബെസ്റ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഇനി ചിന്നിന് ബെസ്റ്റിന് ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഷോൾഡർ വരുന്നത് അപ്പം ആ ഷോൾഡറിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് സെൻറ്റർ ചെയ്ത ഒരു ടു പോയിൻറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുക ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഷോൾഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോറി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും മാർക്ക് ചെയ്യിക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ഫോർത്ത് ലൈനും അപ്പോൾ തേർഡ് ഫോർത്ത് ലൈനിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് വേസ്റ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഷോൾഡർ ചെയ്ത കണക്ക് ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി വേസ്റ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേസ്റ്റ് ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ റൈറ്റിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടപെടുത്തുക ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഹിപ്പ് ലൈനാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫോറിനും ഫൈവിനും ഇടയിലാണ് ഹിപ്പ് ലൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹിപ്പ് ലൈന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഫോർ ടു ഫൈവിന് ഇടയ്ക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പോയിൻറ്റ് വെള്ളം പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഹിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് ചെയ്തത് ഇനി ഫൈവിനും സിക്സിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെ മാർക്കിംഗ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെഗ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് കാൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നീ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നീ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് കാൽമുട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും നീ ലെങ്ത് നീ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ ആ ലൈൻ വരച്ചിട്ടില്ലേ അത് അതിന് അതിനകത്ത് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പം സിക്സും സെവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും പോയിൻ്റ് ഇടപെടുത്തുക അതിനുശേഷം ഹിപ്പ് ലൈനും ഈ പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡിൻ്റെ പോർഷനാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഹാൻഡിൻ്റെ പോർഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ വേസ്റ്റ് ലൈൻ വേസ്റ്റ് ലൈനില് നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ ഇടപെടുത്തി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ പോയി
1.5 cm fifth line ninnu ingotu adalapettiyen shesham aa point base line de point aayittu join cheyipikka idana nammude hand part ee same thaneyana left side um cheyandathu left side la ingane cheya waist line ninnu 1.5 cm adalapettiyi adana shesham fifth line ninnu point 5 cm adalapettiyi adana shesham ee rendu line umayittu join cheyipikka ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈൻ്റെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ലെങ്തിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പത്താമത്തെ ലൈൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റിലോട്ടും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുക വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റിലോട്ടും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചപ്പലിൻ്റെ അതായത് ലെഗിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ലെങ്തും ഈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അടലപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുകളിലത്തെ സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടലപ്പെടുത്തിയ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടലപ്പെടുത്തിയ അവിടെ നിന്നും ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറ്റി വേറൊരു പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹെഡ് ക്രോക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്കിപ്പോൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ബോഡിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ